decir, no vamos a estar nosotros después queriendo sacar una dictadura como lo, está, como lo están haciendo los hermanos venezolanos y que no lo pueden hacer. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto advierte que Honduras está a las puertas de una dictadura y las consecuencias serán similares a las que vive Venezuela, producto de este proyecto de continuidad. Por favor, pueblo hondureño, levántate, no permitas que te impongan una dictadura que aquí lo que está sucediendo es un clon o como que fuera una copia al carbón de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo también en Nicaragua. Si eso quiere el pueblo hondureño, no. Levantémonos, luchemos, evitemos esa dictadura que está planteando desde ya en Honduras. Algunos analistas explican que jurídicamente no hay nada que hacer, pero que la candidatura del presidente Hernández no está definida y recomiendan un diálogo para lograr acuerdos. Va a haber efervescencia, va a haber confrontación. No veo la reelección como un hecho consumado, eh, en Honduras puede pasar cualquier cosa, pero sí estoy claro en que los políticos deben sentarse a platicar, ya en ese tema jurídicamente no hay nada que hacer. El presidente Juan Orlando Hernández se refirió a las supuestas declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también declaró cuál es el procedimiento a seguir si se llegase a inscribir como precandidato presidencial. Porque tanto pesa la voluntad política del campesino que siembra la tierra, que usa el machete, como el del más encorbatado que cree que puede hablar por sobre los demás. Igualito vale, es como el voto. Entonces aquí se trata de fortalecer la democracia. Empresarios temen que cada vez que se dan este tipo de desacuerdos entre sectores se pone en peligro la inversión extranjera y esto deprime la economía del país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras a Milcar Sánchez, les informó Isabel Torres.